kwanza tumeona kwamba hili ambalo nimeeleza ni ya manunuzi ya wana kwa Kiingereza wanasema procurement lakini ambalo ni kubwa zaidi ni la e, ukaguzi wa matumizi kwamba serikali imepewa fedha na bunge kwa ajili ya kutumia sasa mdhibiti na mkaguzi mkuu sababu serikali amekwenda kukagua hayo matumizi sababu huwa anakagua mapato kama imekusanywa sawa sawa na anakagua hayo matumizi yametumikaje na katika moja ya hoja ambayo mdhibiti na mkaguzi mkuu sababu serikali yamekuta ni kwamba amekuta kwamba serikali imetumia fedha zaidi ya shilingi bilioni 885 nje ya mfumo nje ya bajeti iliyopangwa na serikali kwa sababu e, serikali inapaswa kufuata bajeti na bajeti ime sheria ya bajeti imeweka mfumo ambao kama kuna matumizi ya dharura kuna taratibu za kufuata kwa ajili ya kuhamisha hizo fedha e, wanaita diversion ku divert kuzipeleka kwenye matumizi mengine lakini kwa sasa hivi serikali mdhibiti na mkaguzi mkuu za serikali ameikuta serikali imetumia bilioni 885 bila kufuata sheria ya bajeti bila kufuata sheria ya matumizi na ni fedha ambazo kwa kiwango kikubwa zimetumika katika fungu namba 22 ambao ni fungu la deni la taifa sasa hoja hapa ni kwamba lazima ukaguzi wa fedha hizi ufanyike kwamba umetumika nje ya bajeti lakini imekwenda kufanya nini fedha hizo ziko wapi zilinunua bidhaa gani au zilitoa huduma gani kwa hiyo ndio hatua ya pili ambayo inapaswa kufuatwa na ndio kazi ya bunge kupitia kamati ya bunge ya mahesabu ya serikali PAC kuweza kuhoji kupata sasa fedha hizi bilioni 885 zimetumika kufanya nini baada ya mdhibiti na kuguzi mkuu sababu ya serikali kutoa ripoti yake kazi inayofuata ni kamati husika za bunge na hapa ni kamati mbili kamati ya mahesabu ya serikali ambayo inashughulikia serikali kuu na, na mashirika ya umma na kamati ya mahesabu ya serikali za mitaa hizi kamati mbili ndizo ambazo sasa zina wajibu wa kuwaita makatibu wakuu au wakurugenzi wa halmashauri na makatibu wakuu kwa maana ya kila wizara na wakurugenzi wa halmashauri kwa kila halmashauri na watendaji wakuu wa mashirika ya umma au wakala za serikali kuja ndani ya kamati ya bunge yani hizi kamati zinafanya kazi kwa niaba ya bunge kwa hiyo sasa ndani ya kamati ya bunge wanakwenda kujieleza fedha hizo zimetumika namna gani na itakapofika mwezi Januari mwakani kamati ya bunge ya hesabu za serikali na hesabu za serikali za mitaa inapaswa sasa kutoa ripoti na kuweza kupendekeza kwenye bunge hatua gani za kiwajibikaji zifanywe kama ni hatua za kisheria kama ni hatua za kiutawala tu kama ni hatua za kinidhamu ziweze kuchukuliwa kulingana na serikali kufanya makosa kama hayo ambayo imeyafanya ya matumizi e, mabaya au manunuzi e, mabaya au ubadhirifu wa fedha za umma ambao kufanyika kwa sababu kwenye hoja mbili tu ya manunuzi ambayo ni, ni sura ya tisa na matumizi ambayo ni sura ya kumi ya taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu ya serikali unakuta jumla ya fedha ambazo zimehojiwa na mdhibiti na mkaguzi mkuu ya serikali ni shilingi za Tanzania trilioni moja nukta tatu ni fedha nyingi sana kwenye hoja mbili tu ambazo zimeibuliwa kuna hoja zingine huko lakini hoja hizi mbili tu ya manunuzi na ya matumizi serikali inapaswa kujibu hoja za thamani ya shilingi trilioni moja nukta tatu ni fedha nyingi sana iwapo zingetumika kwa ajili ya shughuli za kimaendeleo ya nchi e, kwenye mashule kwenye sekta ya afya kwenye sekta ya kilimo kwenye sekta ya mifugo kuweza ku E, boresha maisha ya wananchi lakini matokeo yake ni kwamba ni fedha ambazo inawezekana kwa kiasi kikubwa zimetumika kwa vitu ambavyo haviendani na maendeleo ya wananchi moja kwa moja kwa muda mrefu tumekuwa tukiambiwa kwamba nchi yetu ni inaweza kuwa nchi mfadhili yani donor country kwa kwa Kiingereza lakini sasa ukitazama hoja ambazo mdhibiti na mkaguzi mkuu hesabu za serikali anatuambia unaona kabisa kwamba kinachosemwa na wanasiasa ni tofauti kabisa na ukweli halisi ambao unaelezwa na, na wakaguzi kwa sababu mdhibiti na mkaguzi mkuu hesabu za serikali amekuta katika mwaka wa fedha 2017-18 kwamba jumla ya fedha zote ambazo serikali iliweza kuzikusanya 
ndani na nje ni shilingi trilioni na saba. Katika fedha hizi ni asilimia stini tu ndio ambazo vyanzo vyake ni vya ndani. Kwa maana mapato ya kikodi, mapato ya sio ya kikodi na mikopo ya ndani kutoka taasisi za fedha za ndani ni asilimia stini. Kwa iwapo tusinge kuwa na mikopo kutoka nje na misaada ya kutoka nje. Maana yake ni kwamba nchi yetu ingeweza kujiendesha kwa asilimia stini tu ya bajeti. Na utegemezi wa nchi yetu ni asilimia arobaini ya bajeti. Na kama tungeweza kujitegemea yani tungeweza kujiendesha kwa hizo fedha zetu pekee yetu tusingeweza kujenga hata kipande kimoja cha barabara wala daraja hata moja wala tusinge nua ndege hata moja wala tusingeanza sio miradi kama SGR na kadhalika kwa sababu hii asilimia stini ndio fedha ambayo inalipa mishahara na kulipia deni la taifa ni fedha ya matumizi ya kawaida ndio pekee ambayo tungeweza kuifanya na kwa maana hiyo ni kwamba asilimia arobaini ambayo ni utegemezi wa bajeti yetu yote kwa asilimia moja inatoka nje. Kwa miradi yote ya maendeleo ambayo unaiona hapa nchini sasa hivi, hakuna mradi hata mmoja ambao tunatumia fedha za ndani. Yaani ama kodi zetu au mapato yasiyo ya kikodi au mafaini mbalimbali au hata E, e, mikopo ya ndani fedha zote tunazozitumia ni mikopo na misaada kutoka nje kwa tukiona reli inajengwa tukiona e, stiglas gauge e, inajengwa tukiona mabarabara yanajengwa yote ni mikopo na misaada kutoka nje utegemezi wa asilimia arobaini yani katika kila shilingi mia ambayo tunataka kuitumia kwenye bajeti yetu tuna uwezo wa kutengeneza sisi wenyewe shilingi stini tu na shilingi arobaini zote tunazitegemea kutoka nje hakuna nchi duniani ambayo haikopi hakuna nchi duniani especially kwa hizi nchi zetu zinazoendelea ambayo haipati misaada kutoka nje kwa hiyo unapoanza kuwazodoa watu ambao katika hali ya kawaida wanaweza wakawa ni washirika wa maendeleo ni sawa unajitukanisha e, wewe mwenyewe kwa kwa, kwa maana hiyo ni kwamba watu ambao wanazungumza na dhana ya mabeberu na kadhalika ni watu ambao hawajui wanachokizungumza kwa sababu hao mabeberu ambao unawazodoa na kuwasema kila siku wanakufanya uendeshe nchi yako kwa asilimia arobaini. wakisimamisha misaada yao wakisimamisha mikopo yao ambayo inaichoa kwenye mabenki yao huna uwezo wa kujenga hata kipande kimoja cha, cha barabara ya lami kwa sababu huwezi kuwa na fedha ya maendeleo fedha yote utaitumia utalipa mishahara ya wafanyakazi na utalipa madeni ambayo sehemu kubwa hayo madeni yanatoka huko nje pia jambo ambalo eh, ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu sababu serikali imetuonyesha ni kwamba eh, vita dhidi ya rushwa bado ni, vi, ni changamoto kubwa katika nchi yetu lakini kubwa zaidi ni kwamba vita dhidi ya rushwa haipaswi kupambanwa na mtu mmoja inapaswa kuwa ni kuhakikisha tunabadilisha mfumo kwa sio mtu tu ambaye anaweza kuwa na mamlaka yoyote yale yawe rais yawe waziri mkuu au nini ameanza kusema kwamba mimi napambana na rushwa la hasha kwa sababu tumeona kwamba serikali ya awamu ya tano toka imeingia madarakani imekuwa ni serikali inayojipambanua na kudhibiti matumizi mabaya e, kudhibiti e, rushwa na kadhalika lakini ripoti ya mdhibiti na mkagozi mkuu sababu ya serikali inaonyesha kwamba rushwa imeongezeka kwa kiwango kikubwa matumizi ya kinyume cha sheria yameongezeka kwa kiwango kikubwa manunuzi ya hovyo yameongezeka kwa kiwango kikubwa kwa hiyo jawabu linakuwa ni moja nchi haihitaji mtu mmoja mwenye nguvu bali nchi inahitaji taasisi zenye nguvu na ndio jawabu ambalo E, taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu sababu ya serikali inatuonyesha katika masuala mazima mapambano ya rushwa ya kipindi cha miaka mitatu iliyopita sasa kama tusinge kuwa na CAG imara ofisi maki CAG sio mtu mmoja peke yake ni yeye pamoja na ofisi yake tusinge yaona haya kwa kinachotusaidia ni kwamba bado tuna taasisi ambazo zinaweza zikasimamia taaluma zao na uweledi wao na kuweza kutuonyesha haya. Lakini haishi kuonyesha kwa sababu kazi ya mkaguzi ni kwamba jamani hii hapa. Kazi inayofuata ni ya bunge na wananchi. Kuhakikisha ya kwamba majibu ya hizo hoja yanapatikana na hatua dhidi ya watu ambao wamesababisha hayo zinachukuliwa. Iwapo hatua hazitachukuliwa mwaka tutaona shida kama E, hiyo hiyo. Na hii inaonyeshwa na taarifa ya CJ mwenyewe kwa mwaka jana hoja za manunuzi kupitia makampuni ya dini zilikuwa ni kidogo sana. Ukiona taarifa yake anakuambia 
hoja za manunuzi kupitia makampuni ya dili zimeongezeka kwa asilimia laki moja na saba. Sio unaweza una, una, una kuona asilimia laki moja na saba. ndani ya mwaka mmoja. Kwa hiyo tayari wale watu ambao wanacheza hizi dili wameshamjua kwamba huyu ni kelele za juu tu mifumo bado ipo ina matobo. Kwa wanapita kwenye matobo ya mifumo ile ile. Kwa hiyo somo kubwa ambalo tunalipata hapa ni kwamba ili uweze kupambana na ufisadi vizuri ni lazima uimarishe mifumo ya kiwajibikaji. Lazima uhakikishe kwamba mifumo ya nchi inakuwa ni imara na lazima uhakikishe kwamba kuna uwazi kwa sababu pakiwa na uwazi wananchi wanaweza wakachukua hatua za kuwajibisha viongozi wao.